Всем привет! Как же быстро пролетел еще один месяц, и пора уже опять снимать челлендж «Кот в мешке». Знаю, многие любят э, зрители этот челлендж, и сама я очень люблю э, участвовать в этом челлендже, раскрашивать э, в этом челлендж, для этого челленджа. А, кто не знает, это все очень просто. Кто-то для тебя выбрал определенную иллюстрацию, которую э, хочет, чтобы ты раскрасил. То есть называет какую-то страницу. Книги отбираем мы сами, а иллюстрацию уже номер страницы выбирает кто-то. Мне выбирала Лена, так что давайте посмотрим, какие же иллюстрации она мне, какие страницы она мне назвала и какие иллюстрации у меня выпали. Книги я отобрала сама, выбрала чуть полегче, чуть посложнее. Есть разные. Челлендж у нас проходит ровно неделю, и за неделю мне нужно будет раскрасить 5 иллюстраций в 5 книгах. Но у меня выпали, еще выпало и выпал разворот. Так, проводим мы с девчонками. Ссылки на видео девчонок я оставлю внизу под видео. Еще точно не знаю, все ли мы будем участвовать. Ну, или в конце уже э, челленджа скажу, кто именно будет участвовать. Ну, а пока могу сказать лишь, э, что внизу будут ссылки. Именно по ним нужно будет пройти и посмотреть видео девчонок, если вы их еще не видели. Так, прогулка по временам года. Здесь мне выпала э, страница. Так, выпала страница 71, но это оказался разворот. Вот он меня пугает больше всего, потому что тут э, обилие разных мелких деталей, и не только мелких. И я как тут понимаю, тут и акварель, краски, все, не знаю пока что и как буду я это раскрашивать. Есть небольшая идейка, тут вот и чай пьет, тут и раскрашивает. И еще это еще и дно океана, понимаете? Вот как-то вот так, не знаю, посмотрим, как что у меня будет получаться. А вообще иллюстрации Рита Берма мне очень нравятся. Так, давно не раскрашивала в зендудлах Диляр Голубятниковой. Очень люблю я этих чудиков. Они такие милейшие. И выпала мне вот такая вот иллюстрация с вот таким вот милым а, чудиком. Посмотрите, какой он. Такой чубрик классный. И здесь, да, они тут вообще такие милые, такие улыбательные. Вот это я понимаю, сам настоящий улыбательная раскраска. Тут как не посмотришь. И на всех вот прям хочется просто улыбаться. Они такие классные, они просто невероятно милые. Так что попалась мне вот такая иллюстрация. Здесь я понимаю, что-то типа скворечника. А нет, не скворечника. Это же получается у нас свечка. Точно, это свечка. Еще и ветер. И значит, здесь, наверное, должно быть, как, как я так понимаю, что ночь. Ну, посмотрим, посмотрим, что получится. Очень интересно. Так. Конечно же, одну из книг у меня, две книги от Ленка Филоненко, от автора. Есть «Танцы», есть «Энигма», за что огромное спасибо Оле, которая мне прислала в подарок эти книги. И не перестаю говорить огромное спасибо ей за эти чудесные книги. И я какую-нибудь или «Танцы», или «Энигма» каждый месяц в «Котам мешке» беру и эти книги. Здесь мне выпала вот такая вот иллюстрация с девушкой. Опять вода, стрекозки, не знаю, посмотрю, пока никакой идеи на эту иллюстрацию нет, но здесь просто шикарнейшая бумага, и на ней раскрашивать одно удовольствие, хоть маркерами спиртовыми, хоть акварелью, хоть карандашами, здесь все прекрасно ложится, бумага очень-очень плотная, да, она еще и односторонняя, так что люблю эти книги. Так, и следующие тоже две книги. Что-то этот раз у меня одни подарки. Эти две книги мне присылала Диана. Если будешь смотреть, тоже огромное спасибо. Взяла таких вот милых русалочек. И здесь мне выпала иллюстрация. Так, выпала иллюстрация. Вот такая вот русалочка, как я понимаю, катается на таких вот милых дельфинчиках. И еще одна вот здесь. То ли танцует, то ли что. Такая вот русалочка. Так что вот такая. И еще одну взяла <coughs> отдыхательную. Хотя <coughs> эти иллюстрации, э, как бы хоть они и по номерам, э, но они достаточно много занимают времени. И мне здесь выпал вот такой вот на 14 странице вот такой вот узор. 
А здесь палитра дома. Вот у меня я ее убрала. Отсюда мне там не очень удобно было. Я обычно кладу рядом так с собой и раскрашу. Потому что обычно, когда я здесь раскрашу, мне здесь места не хватает. Мешает у меня здесь полка с канцелярией. И чтобы удобно было, я ее вот так вырезала. И теперь вот раскрашиваю, когда кладу рядом. Вот такие вот иллюстрации мне выпали. Возможно, я буду включаться во время раскрашивания. Может быть, сниму какой-то процесс. Но так, конечно же, встретимся чуть позже. Хотела показать, как я, когда раскрашиваю по номерам. И вот прицепляю вот так цвета и номера, которые нужно использовать. Ну, так на страничку, на соседнюю зажим прицепляю. И очень удобно. Я сейчас начала вот только 16 номер раскрашивать. И прицепила, думаю, вдруг кому-то будет полезно. Ну, еще раз всем привет. Закончился челлендж наш а, кот в мешке. К сожалению, в этот раз я не успела все пять иллюстраций раскрасить. Ну, так получилось. В зунду дол начала, но не закончила. И, возможно, чуть позже закончу и тогда покажу. Так, ну, остальные четыре работы я сделала. Они мне нравятся, как получились. Но вот единственное, что вот в этой раскраске по номерам здесь мне не очень нравится подбор цвета. Здесь работа как я сказала, по номерам, и цвета уже, ну, то есть, заранее решены, можно так сказать, какие тут должны быть. И мне не очень нравится такая вот мешанина. А здесь я раскрашивала и маркерами, и в основном, конечно же, здесь просто обычные фломастеры. Слишком, мне кажется, аляписто получилось, но цвета уже, как я говорила ранее, подбирала не я, были выбраны заранее. Ну, а так вообще с удовольствием пораскрашивал. Следующее, вообще я самую первую раскрасила по номерам, потом раскрашивала вот эти вот маленькие русалочки. И здесь у меня получилась такая вот иллюстрация. Две маленькие такие вот русалочки. Одна из них катается на дельфинчиках. Я так сделала их волосы одним цветом, как будто бы они сестрички. Две маленьких таких русалочки, две сестрички. Раскрашивала практически все карандашами, немножечко дорабатывала гелевой ручкой. Вот блестки сделала кое-где на украшениях, на коронах, думаю, будет видно. И вот на пузырьках воды. Остальное все раскрашивал карандашами. И такая вот получилась иллюстрация. Так, следующая, которая заняла у меня больше всего времени, я так и предполагала, что так будет, под лупой на дне океана от Риты Берман. Здесь у меня огромный разворот, но он получился такой яркий, вырвиглазный. Но я уже говорила не раз, что в этих книгах от Риты Берман мне нравится когда и кто-то раскрашивает, чтобы было так ярко, красиво. И у меня такие же иллюстрации получаются очень-очень яркие. И здесь вот такой вот разворотище. Посмотрите, какой он яркий. Получился, раскрашивала здесь подложку, немного делала акварелью, не полностью, но кое-что. Потом дорабатывала все карандашами и немножечко гуашью. Чуть-чуть на небе и чуть-чуть вот на волнах сделано чуть-чуть гуашью. Остальное все раскрашивала карандашами и получилась вот такая иллюстрация. Очень много за заняло времени. Мне кажется, больше, чем все остальное вместе взятое. Вот. Так что вот. Ну, так, в общем-то, я осталась довольна работой. Ну и последняя работа в Энигме. Здесь у меня вот такая вот девушка. Девушка с радугой ага. раскрашивала здесь фон акварелью и дорабатывала тут и гелевыми ручками, видно, поблескивает и просто карандашами. Ну и, конечно же, не обошлось без спиртовых маркеров. 
Ну и потом дорабатывала все карандашами. Вот на цветочках тоже раскрашено, добавлено такие вот как точечки, блестящей гелевой ручкой из Fix Price. А радуга просто раскрашена фломастерами. Тоненький фломастер взяла, потому что линии достаточно тонкие. И сделала как будто бы вот этот шар, который девушка достала из воды, как будто бы он светится. И вот такое вот освещение. Надо было, наверное, на лицо немножечко тоже добавить освещение, но я не стала добавлять. Стрекозки тоже тут и гелевые ручки, и просто карандаши. Вот такая вот получилась у меня работа. В общем-то, я довольна, как получилось. В этих книгах всегда получается а, все как-то, не знаю, мне кажется, трудно испортить такие просто шикарные, красивые иллюстрации. Они всегда получаются очень красивые. Так что вот, такие вот работы у меня были в этом челлендже «Кот в мешке». Жаль, конечно же, еще раз повторюсь, что не выполнила одну работу, но думаю, ничего страшного. Так что не забывайте проходить, посмотреть по ссылкам видео девчонок Аллы, Лены и Оли. Девчонки классно раскрашивают, у них классные каналы, так что проходите, знакомьтесь, кто еще не знаком. Ну а вам спасибо всем за просмотр, пишите в комментариях, что вам понравилось. Мне всегда э, нравится читать, с удовольствием читаю, э, кому что понравилось. Ну если, конечно, что-то понравилось из моих работ. Ну, всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч!